আমার দুর্দর্শ ট্রিপ হয়েছে আমার লাইফে ওয়ান অফ দা বেস্ট বার্ডিং ট্রিপ ওয়ান অফ দা বেস্ট মানে কেন প্রথম দুই এর মধ্যে রাখতে হবে যদি রাখি হিমালয়ান বার্ড ছাড়া বার্ডিং এও এত ভালো ট্রিপ খুব কম পেয়েছি এবং শুধু আমার সঙ্গে যারা ধরো গেছে ঘুরতে ভালোবাসে এরাও প্রচন্ড এনজয় করেছে এবং প্রচন্ড খুশি হয়েছে এরাও খুব মানে খুশি হয়েছে আর ভীষণ ভালো হয়েছে এমনিতেও তো গুজরাট তুমি যত জিবি মেমোরি কার্ড নিয়ে যাও তত জিবি কম পড়বে তার মধ্যে এবারে যে যে স্পেসিস গুলো আমরা পেয়েছি সবই এন্ডেমিক টু জিয়ার কে অথবা তোমার ওই একমাত্র ওই সব এরিয়াতেই দেখা যায় মানে আমার আগের ল্যাপটপে কিছু ছিল সেটা এয়ার পর আমার মনে হয়েছিল যে আমি কোনোদিনই আর এগুলোকে রিকভার করতে পারবো না অলমোস্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মানে ম্যাকু ইউনিভার্সিটার ছাড়া রিকভার্ড অলমোস্ট অল অল দা স্পেসিস আর দু একটা ছাড়া তো সেটা আমি হয়তো পেয়েও যাব যদি আর এক দুবার যাই বাট ছবি প্রচন্ড ভালো ভালো হয়েছে শুধু তাই নয় মানে জিআর কে এর মতো একটা ভাস এরিয়াতে এত ভালো বার্ডিং হবে সেটা ভাবিনি ধরো এই যে তোমার গ্রে হাইপোকোলিয়াস এটা খুঁজবার জন্য সকালবেলা পঞ্চাশ কিলোমিটার একটা যেতেই হয়েছে আপনার একশো কিলোমিটার গ্রেটার রুপল আর্কের জন্য চল্লিশ কিলোমিটার যেতে হয়েছে গাইড ওখানে কিছু নেই আমি ওখানে একটি হোমস্টে ছিলাম সে দু হাজার ষোলো সালে হোমস্টেটা চালু করেছে তো দু হাজার ষোলো সেপ্টেম্বর থেকে এটা চালু করে এ ওরটা কচ্ছতে খুব হিট এরই মধ্যে কচ্ছতে খুব হিট ওরটা এবং ওই আমাদের ছিল গাইড কাম পুরো টুকটা ওই অ্যারেঞ্জ করেছিল ওর হোমস্টেতে থাকা হোমস্টেটাও খুব সুন্দর হোমস্টের জায়গায় ওই তোর জলে রেপে রেখে দিয়েছে খাবার রেখে দিয়েছে তাদের চড়ি পড়ি আসে এরকম ব্যাপারে ভালো হয়েছে প্লাস আমি তো একদিন আগে চলে গেছিলাম নল সরোবর যে নল সরোবর আমরা হচ্ছে ভোটে করে ঘুরতাম নল সরোবরে এবারে পায়ে হেঁটে গাড়ি নিয়ে বাড়ি করতে হয়েছে অসুবিধা কিছু হচ্ছে না ধরো পায়ে এটে বোটিং করলে যেরকম ধরো প্রেডিং করলে একটা বড় ক্যালেন্ডি পেতাম এখানে ধরো এখানে তখন আর আমি যেগুলো হচ্ছে না কিন্তু যেগুলো হচ্ছে যেরকম ধরো সোফিও বেল ল্যাপ উইং তারপরে হচ্ছে তোমার হোয়াইট টেল দে ল্যাপ উইং ঠিক আছে পরে হচ্ছে তোমার ধরো র্যাপটার্স এর মধ্যে ধরো এটা না এইবার বোটিং না করে যেটা লাভ হয়েছে সেটা হলো আমি যেরকম তোমার জঙ্গল কাঠটা পেয়েছি একদম জঙ্গল কাঠটা পেয়েছি তারপরে হচ্ছে তোমার ধরো চেস্টার বেলি ব্যান্ড্রাউস বা স্পটেড তারপরে হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়ান কোরোতার তারপরে হচ্ছে ফর্টি আর্টে ডাউল এগুলো সব আমি পেয়েছি এটা হয়তো বোটিং করে সম্ভব হতো না বোটিং করে হলে হয়তো হতো যেমন ধরো প্যান্ডিং কোল হতো বা ওয়াটার বার্ড হয়তো কিছু হতো পেলিকান পেলিকান এইসব কিছু হতো এরকম এই ভাস যে এরকম ব্যাপারটা এটা হতো না সকাল তোমার ধরো পক্স পেয়েছি ঠিক আছে এবারে আমি ইন্ডিয়ান ফক্স পেয়েছি ডেজার্ট ফক্স পেয়েছি গোল্ডেন জ্যাকেল পেয়েছি পেয়েছি জঙ্গল ক্যাটও পেয়েছি যেমন ধরো চেসনাট এই স্পটেড প্যান গ্রাউন্ড একমাত্র মরক্কো থেকে এখানে আছে পাকিস্তানের কোনো জায়গায় ব্রিড করে হিস্ট্রি আনে সবচেয়ে যেটা আমার অবাক হয়েছে যে সাইটিংটা আমার জীবনে মেমোরেবল সাইটিং হয়ে রয়েছে সেটা হলো প্যালিটস বাউল মানে যখন প্যালিটস বাউলটা লোকেট করে ভরত বললো গাড়ি থেকে নেমে এসো নেমে আমরা সবাই এলাম কুড়ি পঁচিশ মিনিট বলছে ওই তো গাছে বসে আছে কেউ 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 এ করতে পারছি না মিনিট দশ পনেরো পরে ভরত সবার ক্যামেরা একবার করে তুলে দিতে তখন বোঝা গেল মানে ওইটা যে আউট তারপরে আমরা সবাই আবার যারা আবার তখন হারিয়ে ফেলো বললাম যে আমি দেখে নিয়েছিলাম আমি বললাম যে সবাই গাছের গাছের ডাল দেবে তোলো ডালটাকে তোলো তোলো ওই ডালটা প্রকাশ করে তোলো পরে আমি দেখি একদম ছোট আউট এটা গেল নাম্বার ওয়ান এবার দেখেছিল যে ওখান থেকে ওখানে উড়ে যায় কিন্তু লাস্ট পনেরো দিন আর ওইখানে ছিল না ও কোথাও ডিস্টার্ব হয়ে চলে গেছিল ও যে দেখেছে কোন গাছে বসে ওইখানে আমরা হোয়াইট ন্যাপ টিপ যেটা জিআর কে রেন্ডেমিক সেটার জন্য যাচ্ছিলাম হোয়াইট ন্যাপ টিপ আর মার্তালায় ওরা তো সেইটা হলো না এই আরো একটা বড় ব্যাপার হলো যে তোমার আহ যেরকম ধরো গ্রে হাইপোকোলিয়ার কাতার মাসপোর্ট অ্যান্ড দোহা এই তিনটে কান্ট্রিতেই দেখা যায় ইন্ডিয়াতে একমাত্র জিআর কেতেই দেখা যায় ইন্ডিয়াতে একমাত্র জিআর কেতেই দেখা যায় অন্য কোথাও দেখা যায় না আবার যেমন ধরো তোমার ট্রাম্পেটার পিচ ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক আর হচ্ছে এতেই পাবে ডিএনপি আর এতেই পাবে ওর নামটা বলো ডিএনপিতে পাবে আর হচ্ছে ওই যে আমাদের জিআর কেতেই পাবে ট্রাম্পেটার পিঞ্চ ভালো পেয়েছি ট্রাম্পেটার পিঞ্চ এর যত ছবি ফেসবুকে বলো বা গ্রুপে আমি দেখেছি সবাই এর ওপরে দিয়েছে পাথরের ওপর বসে বাট আমি আমি পেয়েছি হচ্ছে তোমার একদম পুরো গাছের ওপর বসে অনেক ভালো ছবি হয়েছে অনেক তারপর গানের বিভিন্ন ভ্যারাইটি পেয়েছে লিঙ্গ তো ভাবতেই পারবে না হাজার এক সত্তর পঁচাত্তর হাজার আশি একটা একটা জায়গায় গেছিলাম বাজারা বলে একটা এলা কেটে তোমার মোটামুটি যেখান থেকে শুরু করেছি শেষ করতে পারছি না এত ক্লোজ মানে তারপর লাস্টে কাছের দিকে গেছি এরকম ব্যাপার এই পেয়েছি
প্রচুর আবার আরেকটা জিনিস দেখলাম যেরকম এল আর কে তে আমি তোমার গ্রেটার ট্রেনিং গ্রুপে গেছিলাম তো সেটা আবার আমি কালকে মতোয়া বলে একটা বিচে গেছিলাম কট থেকে একশো দশ কিলোমিটার দূরে সেখানে আবার যে ফ্লেমিং গ্রুপগুলো দেখলাম সেগুলো দেখলাম যে এর থেকে বড় নামটা বলো ওই আমাদের লিটিল গানটা যে ফ্লেমিং গ্রুপ পেয়েছিলাম বড় তার কমন স্ট্যান্ড পেয়েছি গ্রে ল্যাক বুস হাজারে হাজারে মানে কাউন্ট করতে গেলে তোমার বার্ডিং হবে না তুমি যদি কাউন্ট করো বার্ডিং হবে না সেখানে বাজানাতে শুনেছিলাম ওটা তো এক্সপিরিয়েন্স সেই ব্লু স্টাই মানে জল তার মাঝখান দিয়ে ফ্লেমিং গুলো খাচ্ছে ফ্লাইং শট এত হয়েছে ফ্লেমিং গো ঝামনা করতে পারবে না তাকে ছেড়ে তাকে দেবো কালকে যেটা লাইফার হয়েছে সেটা হলো অয়েস্টার ক্যাচার এটা একটা লাইফার হয়েছে না আমি অয়েস্টার ক্যাচার না অয়েস্টার ক্যাচার ফ্ল্যাপ তো বা লাস্টবার যখন আমি মেরিন ন্যাশনাল পার্কে গেছিলাম তখন অয়েস্টার ক্যাচার লক্ষ্য লক্ষ্য করেছি কিন্তু মানে শুধু ফটো
তোমাকে বিকেলের দিকটা রাখতে হবে মার্শালায় ওরা হোয়াইট ন্যাপ ডিফেন্ট জন্য এবার তোমার কাছে যদি একটা দিন পুরো থাকে আরো একটা দিন বেশি থাকে তাহলে ইউ ক্যান কনসেন্ট্রেট হয় তার জন্য আমি আমি ফাঁকির ফালকনটা পেলাম না এবারে ফাঁকির ফালকনটা এইভাবে এই জন্য আমি এইবারে পেলাম না দুটো কারণ ছিল একটা কারণ হচ্ছে গ্রে হাইপোকুলাস হচ্ছে তোমার মানে আমাদের বাড়ি এ বলা হয় ওয়াক্সিং ফ্যামিলি মোমের মতো শরীরটা আর কি তো এই লেভেলে একমাত্র ইন্ডিয়াতে তোমার ওই বোহেমিয়ান ওয়াক্সিয়ান রাজরাহাল রাজরাওয়াল বলে একটি ছেলে রাহুলে স্পটেড করেছিল দু বছর আগে ঠিক আছে এইবার এই ওয়াক্সিন ইন্ডিয়াতে যদিও বুলবুল ফ্যামিলির সঙ্গে এটা রাখা হয় দু নম্বর ব্যাপার হচ্ছে যে এতে একটা অ্যাডভান্টেজ যেটা হলো আর কি সে আমি ওইটা কি টার্গেট করেছিলাম কেন কাটার দোহা আর মাস্টার্ড এই তিনটে জায়গা ছাড়া আর তোমার ওই গ্রে হাইপোকোলিয়াস দেখা যায় না ক্লিয়ার একমাত্র ইন্ডিয়াতে জিআর কেতেই এটা দেখা যায় ইভেন ডিএনপি তেও দেখা যায় না সারা বিশ্বের লোক জিআর কেতেই এটাকে দেখতে আসে তো আমাকে মানে এই এত লোক দেখতে আসে সেই জন্য অন্য সময় যেটা কুড়ি কিলোমিটার গেলে হতো এবারে চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার গিয়ে আমি পেয়েছিলাম জিআর এবং আরো একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে সকাল সাড়ে সাতটা আটটা আটটা ম্যাক্সিমাম সাড়ে আটটা এরপর কিন্তু আর বাচ্চা থাকে না বেরিয়ে যায় বা ঝোপে ঢুকে যায় কিছু হয়ে যায় এরকম ব্যাপারে মানে এতটাই আমার ভালো লেগেছে ওইটাকে দেখে তারপর তো প্রচুর তোর তোমার লং লেট বাজার বলো তারপরে হচ্ছে আমি বাডিং এ তো ওই চাপটা নেই ও না যে আমার ফটো ভালো হচ্ছে কি 